Ляды 31, 25. Ляды. 25, первый к обеду отпустишь. 31, 27, Ляды. Понял, за пятого, пятого, приятно. 25, 23, 10, Ляды. 23, 10, обед, спасибо. Всем привет. Сегодня получил вот такую посылочку стоимостью 7 долларов 23 цента здесь у нас много пакетиков а в этих пакетиках у нас так, вот такие интересные штучки это у нас внешний USB DVB-T приемник цифрового телевидения вот такая вот штучка Выглядит как флешка. Сюда антенна подключается. В комплекте, значит, идет пультик дистанционного управления. Ну, такой стандартненький, обычный. Диск с драйверами и с программкой. Даже вот серийный номер есть. Blyce Video HDTV DVB-T Player. Это чтобы смотреть телевизор. И вот такая антенка. Антенка на магнитике. Обычный такой стандартный разъем. При помощи данного ДВБТ приемника можно смотреть как цифровое телевидение. Так можно и слушать радио. Но есть интересная штучка здесь вот SDR. Ради этого я его и покупал. Сейчас я вам объясню, что это такое и зачем это нужно. Прежде всего он предназначен, чтобы вы могли смотреть телевизор на своем компьютере, ноутбуке, либо где-то еще, скажем. Он работает также и на андроидах. То есть вы можете через OTG кабель подключить к своему смартфону, планшету, либо если у вас автомагнитола на андроиде с мультимедийным с дисплеем, вы можете его тоже подключить и в машине у вас будет телевизор. Также радио можно слушать. То есть вот такая вот штучка. Но я брал его как раз таки ради вот этой надписи SDR, чтобы можно было прослушивать эфирные радиостанции, скажем так. Сейчас я вам вот покажу как это приблизительно все это дело выглядит в нескольких словах подробно я не углубляться не буду потому что тема такая довольно обширная кому будет интересно я оставлю ссылочки на форум где есть полное описание данной технологии все программы все драйвера все 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 там есть но в двух словах скажу что чтобы принимать радиостанции нам понадобится установить драйвер специальный, который модифицированный. Потом нам понадобится поставить программку. Я вот в частности буду пользоваться SDR Sharp. И вы можете принимать эфирные, обычные, там, скажем так, радиостанции. Но в последнее время в большинство радиостанций они идут цифровые, то есть в кодированном виде. И такие радиостанции вы не сможете прослушать, они вот звучат как-то вот так. И чтобы нам послушать такие радиостанции, нам нужно декодировать данный сигнал. А чтобы его декодировать, есть специальный э, плагин. DSD плагин вот когда мы его установим в нашу программу SDR Sharp нам еще понадобится такая штучка которая перенаправит этот э, наш принимаемый звуковой сигнал в этот плагин и декодирует его эта программа называется virtual audio кабель то есть э, схема такая вы ставите модифицированный драйвер для данного устройства далее вы ставите программу SDR Sharp 
Потом вы ставите плагин DSD, ставите виртуал кабель, настраиваете входы-выходы, соответственно. Все это дело запускаете и на выходе получаете вот такое вот дело. То есть все работает. Запускаем приемник. Слышим кодированный сигнал. Звук можно выключить, потому что он нам не понадобится. Он будет у нас перенаправляться через виртуал аудиокабель. И запускаем плагин DSD. Вот видим, все заработало. У нас побежали циферки. И вот здесь вот мы будем наблюдать, когда что-то включится. Вот видите, или дата идет, данные идут. То есть все в порядке. И когда будет что-то произноситься, мы будем это все слышать дело в колонках. Ну, а на этом все. Ссылочки на форум, на продавца. Да, я забыл сказать, что вот они бывают, я брал специально вот э, под стандартную антенну, а также они есть под другие разъемы, там СМА, тоже вот такие вот разъемчики. То есть я оставлю ссылки на два вида вот этих SDR приемников и ссылочки на форум там где можно почитать по данной технологии как это все дело э, принимать как настроить тоже оставлю в описании а на этом все всем пока